Bienvenue, bienvenue dans cette belle revue de moi-même, Raph Laurent Duc. Cette fois-ci, un petit double pack Micro Monster de la gamme Sage, le trilogie War First Back Run, qui sont des Septicons Rumble et Radback, qui sont associés à Sunwave. Alors, c'est le 46e de cette gamme-là. Artwork ici, des deux personnages en action. Très compacté, je dirais que Radbat est comme sur le bras de Rumble, mais bon, il a l'air d'être dans les airs. Euh en tout cas, c'est très compacté. Euh, on voit vraiment pas aussi, justement, une des jambes de Rumble. Et euh, le bras ici, on voit juste l'épaule, mettons. Il est caché par la bulle. Fait que, euh, ils sont quand même assez euh, gros sur le artwork. Euh, pour des personnages qui sont quand même très petits. Les figurines sont plus petites que le artwork, en tout cas, bref. Orlando, c'est indiqué qu'ils font partie de la deuxième unité de patrouille d'espionnage. La première était bien entendu, Ravage et Laserbic. Alors, ils montrent les deux modes chacun, le nombre d'étapes, euh, quatre. Et on peut venir le garnir... Euh, Ici, en tant que bouclier de dépôt sur des plus grosses figurines comme Spinister. Ah, tabarnak, c'est illogique. Alors, ils font partie du deuxième et dernier set de micro-cassettes, justement, sorti dans la classe des micro-masters. Le premier, c'était bien entendu Ravage et Laserbic. Alors, au moins, Rumble respecte la forme rectangulaire du micro-cassette, justement, de G1, malgré ses énormes défauts qui sont le numéro de série ici, sur chaque bord. Et bien entendu, pour Radbat, euh, que je préfère, malheureusement, ça respecte pas vraiment le côté rectangulaire. Surtout que quand on voit l'ando, on a les têtes des petits robots. En comparaison avec Sunwade en fan mode avec le Ketchup Wavelab, et bien entendu, Laserbic et Ravage. Avec euh, les versions précédentes qui ont sorti dans les Chugs, fait que pour Rumble, c'était la version de Starry Tune ici. Et pour Radbat, c'était la version Fall of Subert Run, même si elle apparaît pas dans le jeu, en 10 tout simplement qu'on pouvait mettre dans le torse de Sunwave et Sunblasters. On peut venir les installer justement dans le torse de Sunwave. Alors moi j'ai un petit problème, c'est qu'à chaque fois que je ferme ici le torse et que je pèse sur le piton, ça reste bloqué. Alors moi j'ai un sticker ici au fond qui représente un vaisseau qui est destiné au Masterpiece mais que j'ai quand même sculpté pour mettre au fond et euh, je l'ai enlevé justement pour essayer ces deux là et ça marche pas plus. Fait que c'est mon exemplaire. Fait qu'on va essayer ici Radbat. Comme ça, fait que, ben, ça marche pas plus. Fait que c'est vraiment un petit peu dommage. Mais ce qu'on peut faire, c'est on peut venir installer les deux sans fermer le compartiment, mais on peut le faire pour un certain display. La plupart des Micro Masters peuvent s'assembler pour former des armes. Eux autres s'assemblent pas, mais ils forment des boucliers si on déploie ici un peg 5 mm. Et pour Rumble, il est ici, comme ça. Parfait. Et on peut venir les installer maintenant sur. Les bras dans les trous 5 mm, il y en a un peu partout sur la figurine. Et ici, comme ça. Et ça donne ceci. Ce qui est un peu dommage pour Radbat, c'est qu'il est vraiment à l'envers. Parce qu'avec euh, ici Rumble, au moins on ne voit pas son visage, on voit les numéros de série. Fait que euh, Radbat, il peut leur savoir sa gueule et peut-être mourir. Les modes bouclés ne m'ont pas empêché de trouver d'autres armes. Fait que voici Rumble ici en tant que canon sur le bras. Justement, lui, au, au bout de ses mains, il y a des pecs 3 mm pour mettre des effets laser. Fait que ça forme ceci. Et pour Radbat, c'est tout simplement déployer euh, les ailes euh, pour former une genre de pince, ce que j'aime beaucoup. On peut s'imaginer un genre de canon aussi, là, admettons avec les pointes qui tirent, mais sérieusement, euh, ces modes-là sont bien plus hauts que les styles de mode bouclier. Puis c'est juste 3-4 étapes de plus. Là. Je veux dire, Hasbro aurait pu tellement faire ça officiellement. Là. Alors, Radbat qui est apparu justement dans G1, dans le film de 86, c'est la première fois qu'il était introduit en tant que minion de Sunwave, mais il est surtout venu, admettons, euh, en tant que sénateur dans les BD AW, fait que, qui est quand même assez intéressant comme. Euh, mettons, euh, personnage. Alors, c'est mon préféré des quatre euh, mini-cassettes qu'ils nous ont présenté dans le siège, ça c'est certain. Alors, pour la transformation, c'est bien simple. On vient déployer ici les mini-pattes. Les ailes, on les déclipse et on les déploie comme ça. On ne peut pas vraiment déployer la tête à cause du coup parce que, justement, ce dernier est sur une double articulation. Alors, pour venir déployer la tête, on fait tout simplement la mettre sur un angle comme ça et avec une tige, on vient peser sur le cou comme ça, et on fait juste peser sur la tête, ce qui va permettre de déployer la tête comme ceci. On a quand même quelques détails qui sont assez fascinants, comme les optiques dorées qu'on retrouve à l'arrière pour les boosters. Ici, du silver sur les ailes, qu'on ne retrouve pas vraiment face à nous quand ils sont net étagère. Ici aussi, justement, sur chaque bord. Et bien entendu, le seul symbole des Decepticon de toute la figurine ici. Et honnêtement, j'aime beaucoup... Euh, euh, L'aspect, tu sais, très G1 avec ses mini-pattes ici, c'est vraiment cute. 
Il y a aussi le numéro de série ici qui est sur l'aile, qui n'est pas autant flamboyant que ceux de Rumble. Alors pour les articulations, ce sont comme d'habitude des étapes de transformation pour la grosseur de ces figurines-là. Fait que les gens peuvent venir les rabaisser comme ça, les pattes comme ceci. Pour ce qui est de la tête, on peut venir la lever comme ça. Et bien entendu, la rabaisser pour cacher le petit symbole des septicons. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'on ne peut pas venir le mettre sur le bras de Sunwell comparé à l'Azerbic. Mais bon, en même temps, tu sais, je pense que n'a jamais été sur le bras de quiconque. Fait que... Alors pour Rumble, c'est assez facile. On déploie ici les jambes comme ceci. On pivote vers nous. Simplement, on déploie aussi les mains. Comme ça. On rabaisse les épaules. Bon, c'est la même chose. Et on pivote ici la petite tête. Alors, je n'aime vraiment pas vraiment ce jouet-là. Je veux dire, euh, j'aime pas les proportions de la tête. La tête, je dirais vraiment qu'il est aplati ses côtés. Là, elle est trop petite pour le corps qui est quand même assez gros. J'aime beaucoup les détails, par contre, admettons, euh, le doré qu'on a sur le torse, qui rappelle bien entendu euh, son look G1. Ici aussi sur le bassin. Sur les jambes ici, c'est vraiment merveilleux avec le silver. Ici, comme ça, là, ça, ça rend super bien. Même sur la tête, on a quand même du silver. Et bien entendu, le seul symbole des septicons ici, justement, sur le torse. Alors, bien entendu, le numéro de série se retrouve sur le côté. Fait que moi, ça ne me dérange vraiment pas. Et on a ici des pegs 3 mm, justement, au bout de ses mains. Fait que je vais vraiment en mettre un. Au moins, il peut se défendre. Il n'y a peut-être pas... Euh, c'est marteau piqueur, mais au moins il peut euh, se défendre simplement en tirant sur euh, des autobots. Alors tout le rouge que vous voyez, c'est de la peinture aussi. Et justement, il y a quand même des trous sur le côté, sur les épaules, pour venir accrocher, mettons, des marteaux piqueurs qu'un kit pourrait faire. Et bien entendu, des trous ici à l'arrière, qu'on pourrait mettre aussi ces flingues G1. Alors justement, pour les articulations, on a ici la tête qui pivote. On a bien entendu le joint ici pour euh, l'épaule. Tout simplement, on peut venir le lever, mais c'est dû à la transformation. Et justement, les mains, on peut les pivoter à l'intérieur, qui est aussi dû à la transformation. Pour les jambes, on peut mettre ça vers l'avant, vers l'arrière, sur le côté comme ça, bas joint aux genoux, fait qu à l'arrière, et on peut venir les pivoter. En comparaison avec leur grand chef qui est Sunwave, pour Rumble, ici avec la version Titan Return de classe Légende, le Battle Masters, le dernier que je vous ai présenté sur ma chaîne Calibers, qui est à peu près de la même taille, justement l'Azerbic, Ravage, et pour Radbat, ça c'est la version Fall of Super Run, qui est plus faite, on va dire, horizontalement que verticale. Fait que je préfère cette version-là que celle-là, même celle-là je l'aime beaucoup. Nous sommes rendus à la fin de cette revue, j'espère que vous l'appréciez, vous avez vu les pour et les contre. Alors, je vous recommande ce set-là, surtout pour Radbat. Ce Rumble-là, moi, je vais essayer de m'en départir ou euh, tout simplement le repeinturer un autre personnage. Il y a quand même beaucoup de personnages avec, mettons, la forme de cassette qui se transforme en petit robot. Pourquoi pas une Rosanna? Fait que c'est un petit Rumble en Rosanna, un petit un transgenre, un transgenre, on va dire ça, un petit Transformer transgenre, pourquoi pas? Mais attendu, c'est à méditer. Alors, justement, je l'ai pogné à peu près au coût de 12$ avec les taxes. Il est en spécial. Mon prix initial, c'est 13$. À monteuse de Ross. Fait que, comme d'habitude, ma galerie photo sur Facebook avec quelques fan mode. Le lien va être en description. Vous voulez tous m'accrocher. Vous avez déjà tout ce quoi faire. Fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue-là. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.